নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি ভালো আছেন এখন আমরা খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনে রয়েছি আজকে বেরিয়ে পড়েছি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর যাব বলে সকাল সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে রূপসী বাংলা এক্সপ্রেসে আমরা উঠে গেলাম তারপর নটা তিরিশ মিনিটে আমরা বিষ্ণুপুর স্টেশনে পৌঁছে গেলাম আপনারা সাতটাগাছি থেকে ছটা পঁচিশ মিনিটে এই ট্রেনটি পেয়ে যাবেন হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে পড়লাম এবং এখানে একটা অটোওয়ালা দাদার সাথে কথা বল উঠে পড়লাম এনার গাড়িতে চারপাশের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখব বলে পৌঁছে গেলাম রাসমঞ্চ মল্লরাজা বীর হাম্বির এটি আনুমানিক ষোলশো খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন এটি প্রতি বছর রাস উৎসবের সময় অন্য মন্দির থেকে আনিত বিগ্রহগুলি একসঙ্গে রেখে পূজা করার কাজে ব্যবহৃত হতো এটি ল্যাটরাইট পাথরের ভিত্তি বেধির উপর স্থাপিত এটি একটি বর্গাকার কাঠামো সৌধ ইষ্টক দ্বারা নির্মিত এর কেন্দ্রে আছে ছোট্ট গর্ভগৃহ গর্ভগৃহের বহির্ভাগের চারদিকে তিনটি শাড়িতে খিলান সহ দ্বার আপনারা দেখতে পাবেন এখন চলে এলাম মদনমোহন মন্দিরে ষোলশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজা দুর্জন সিংহ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এটি মন্দিরের বাইরের পাশ এখানে দোকানগুলিতে আপনারা পোড়ামাটির বিভিন্ন জিনিস পাবেন চলুন ভিতরে যাই মন্দিরের ছাদটি সাধারণ বাংলা চালা টাইপের একটি একক শিখরা বা টাওয়ার দ্বারা মাউন্ট করা মন্দিরটি মূলত একটি ল্যাটরাইট ব্লক প্ল্যাটফর্মে মাটির ইট দিয়ে নির্মিত এবং মন্দিরের সম্মুখ ভাগটি সমৃদ্ধ পোড়ামাটির ফলক দ্বারা সজ্জিত কৃষ্ণনীলার মতো পৌরাণিক কাহিনী চিত্রিত করা এই মন্দিরটি মল্লরাজাদের নগর দেবতা মদনমোহনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মন্দিরের গায়ে নানা ধরনের টেরাকোটা অলঙ্করণের জন্য মন্দিরটি সমাধিক জনপ্রিয় এখন চলে এলাম পাথরের রথের কাছে গঠনশৈলী দেখে অনুমান করা হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে
এখন রয়েছি পুরনো কেল্লার তরুণদারের সামনে সামনে দেখতে পাচ্ছেন এটা ছোট গেট মল্ল রাজাদের সময় এর চারপাশটা নাকি জলে ভর্তি ছিল এখন আমরা রয়েছি বড় গেটটির সামনে পুরনো কেল্লার তরুণদার ল্যাটরাইট পাথরে নির্মিত এই তরুণদারের চূড়ায় রয়েছে প্রাচীর সহ রণসজ্জিত দুর্গ শীর্ষ খুব সম্ভবত শহরে ঢোকার মুখে চেক পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হতো অনুমান করা হয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজা বীরসিংহ এটি নির্মাণ করেন এবার চলে এলাম লালজির মন্দিরে অনেকটা জায়গা জুড়ে এই মন্দিরের এরিয়াটি এখানে বিকেলবেলা হলে অনেক লোকের সমাগম হয় বসার মতন সুব্যবস্থা রয়েছে এক রত্ন শৈলী অর্থাৎ একটি মাত্র চূড়া মন্দিরটি ল্যাটরাইট পাথরে নির্মিত ও বৃহৎ বর্গাকার ভিত্তি বেদির উপর স্থাপিত মন্দিরটি মল্লরাজ বীরসিংহ কর্তৃক ষোলশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মন্দিরের তিন দিকে ত্রিখিলান প্রবেশপথ রয়েছে চলুন মন্দিরের চারপাশটি এবার ভালোভাবে ঘুরে দেখা যাক এখন পৌঁছে গেলাম রাধা শ্যাম মন্দিরে এই মন্দিরটিও ল্যাটরাইট পাথরে নির্মিত এক রত্ন শ্রেণীর এই মন্দিরটি খলিচুনের শিল্পকার্যের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গর্ভগৃহের 
সামনে দেওয়াল রামায়ণে নানা দৃশ্য অনন্ত শয়ন বিষ্ণু এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে থাকা কৃষ্ণের মূর্তিতে সুসজ্জিত মন্দিরের উৎসর্গলিপি অনুসারে সতেরোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ ইহা নির্মাণ করেন চলুন এবার একটু ঠাকুর দর্শন করা যাক এর পাশে রয়েছে মৃন্ময়ী মায়ের মন্দির মন্দিরের চারপাশ অতি শান্ত লোকমুখে শোনা কথা মল্লরাজাদের আমলে এখানে নাকি নরবলি দেওয়া হতো এখানে একটি কামান রয়েছে এখানে মায়ের মূর্তি কখনো বিসর্জন দেওয়া হয় না এখন আবার পৌঁছে গেলাম জোরবাংলা মন্দিরে এখানের প্রতিটি দোকানে আপনারা পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখতে পাবেন জোরবাংলা মন্দির কেষ্টরাম নামে বহু পরিচিত এই দেবালয়টি গঠন বৈচিত্র ও সূক্ষ টেরাকোটা কাজের জন্য বিখ্যাত ষোলশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহ মন্দিরটি নির্মাণ করেন দুটি বড় দোচালা অনুদৈর্ঘ্যভাবে যুক্ত হয়ে মন্দিরটি গড়ে উঠেছে মধ্যখানে রয়েছে ইট নির্মিত একটি চারচালা যা দেখতে অবিকল কুটিরের ন্যায় কৃষ্ণলীলা পৌরাণিক উপাখ্যান মহাভারত রামায়ণের কাহিনী হিন্দু দেবালোকের অজস্র চিত্র শিকার ও সামাজিক দৃশ্যের পটভূমি টেরাকোটার নকশার মধ্যে সুচারু রূপে প্রতিফলিত হয়েছে এই মন্দিরের দেওয়ালে এছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের দেওয়ালে দোচালার নিচে কাঠের ফ্রেমের টেরাকোটার কাজ সত্যি অভূতপূর্ব এবং এক বিরল স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন এখন চলেছি শ্যামরায় মন্দিরের উদ্দেশ্য অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য 
চোখের সামনে দেখে চলেছি হয়তো বিষ্ণুপুর না আসলে এই সকল মন্দিরগুলো দেখা হতো না আর জানা হতো না তখনকার সময়ে কারিগররা টেরাকোটার কত সুন্দর কারুকার্য করে গেছেন শ্যামরায় মন্দির ষোলোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথ সিংহ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন এই মন্দিরের দেয়ালেও আপনারা টেরাকোটার বিভিন্ন কাজ দেখতে পাবেন একদিনের ছুটিতেই আপনারা এসে এই জায়গাগুলো দেখে যেতে পারেন মল্লযুগের কারিগররা কত সুন্দরভাবে টেরাকোটার কাজগুলো করে গিয়েছেন এবার চলে এলাম লালবাদ দেখার জন্য পাশে রয়েছে সর্বমঙ্গলা মন্দির বিশাল একটি জলাশয় এটি হচ্ছে লালবাদ এখন আমরা রয়েছি মা ছিন্নমস্তা মন্দিরের সামনে এটি একটি জাগ্রত মন্দির বিষ্ণুপুর আসার জন্য সাতরাগাছি থেকে সকাল ছটা পঁচিশ মিনিটে রূপসী বাংলা এক্সপ্রেসে আসতে পারেন এছাড়া আরণ্যক রয়েছে সকাল আটটায় যা আপনাদেরকে এগারোটা আটে বিষ্ণুপুর পৌঁছে দেবে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন চলুন এবার মা ছিন্নমস্তার দর্শন করে আসি মায়ের মন্দির থেকে বেরিয়ে কিছুটা হাঁটলেই রয়েছে দলমাদল কামান এটি সেই দলমাদল কামান মল্ল রাজাদের সঙ্গে বহিরাগতদের কত যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে এই কামানটি সারাদিন ঘোরাঘুরি করার পর বিকেল তিনটে চব্বিশ মিনিটে রয়েছে অরণ্যক কলকাতা ফেরার জন্য এছাড়াও রয়েছে রূপসী বাংলা বিকেল পাঁচটা তিরিশ মিনিটে ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য আবার দেখা হবে আরেকটি নতুন ভিডিওতে ভালো থাকবেন সবাই